皆さんこんにちは、おちいらのです。今日はですね、久しぶりにザラで、だいたい4万円分くらいのお買い物をしてきたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速、スタートですまず1着目はですねこちらの今着ているシャツになりますシャツブラウスっぽい感じなんですけどここら辺がねなんかシワ加工みたいになっていて襟元がこういうフリルみたいなレースみたいなデザインになっていますで結構パフスリーブが大きい形なので私はパフスリーブ好きなのであれなんですけど骨格ストレートとかの方は微妙かなと思う結構ね着てみるとパフスリーブだったの試着しないで買ったんだけどで袖はちょっと短めくらいですね S サイズを購入したので短めっていうのもあるのかなって思います春先まで使えるしいいなと思いますちょっと透け感もある薄めのシャツ素材ですでこれねちょっと今<笑>下がパジャマなんだけどこんな感じで下がちょっとだけペプラムっぽいフリルのついたデザインになっているのでデニムだったりとかタイトめなスカートとかと合わせるとメリハリが出て可愛いなと思いますこの形めっちゃ可愛いよね足も長く見えそうだし上にカーディガンとか羽織っても可愛いと思いますガーリーに着こなしたいなって思いますそしてじゃーんこちらのミニスカートを買いましたこれはね、XS のサイズで5990円でした。これもね、5900円くらいだったと思う。こんな感じの、前から見るとスカートっぽいんだけど、めくるとパンツになってるっていう、ザラの定番デザインですね。なんかここでウエストも調節できるし、ポケット、大きいポケットがついてるのがアクセントになって可愛いなと思って、で、形は結構タイトめなんですけど、巻きスカートみたいになってるのがあるから、足も結構細く見えていいなと思いました。なんかこういうシンプルだけど、デザイン性のあるスカートだったりとかパンツとかってなんかどんなトップスと合わせても決まるのでこういうねシャツとかでもいいしブラウスとかなんかシンプルなものと合わせても可愛くコーデがまとまるので私はお気に入りでよく買ったりしますこれ履いてみますねはい履いてみるとこんな感じですめっちゃ可愛いこのブラウスともめっちゃ合います私はね XS っていうこともあって結構短めなんですけどパンツになっているので安心だし幅にゆとりがあるので足も太く見えなくていいなと思いましたウエスト調節できるのでいいですめっちゃ可愛くない可愛い,いシンプルだけど超可愛い,いお気に入り続きましてこの服に合わせても可愛い,いじゃんこちらツイードのブレザージャケットを買いました L サイズと迷ったんだけど結構形的に大きすぎない方がいいなと思ったので M サイズにしてみましためっちゃ可愛いと思って一目惚れだったんだけどアウター今年いっぱい買ってるし<笑>やめようと思って通り過ぎたのねでもやっぱり忘れられなくて<笑>その売り場に戻って買いましためっちゃ可愛くないこれ伝わるこの可愛さ形が超可愛いのこのさブラウス倒したらめっちゃ可愛いねここ襟のフリルが出て閉じるとこんな感じなんですけど型落ちのデザインになっていてこれも若干パフスリーブというかここはポワッとしてるデザインなので肩幅気になる方は気になっちゃうかもしれないんですけど形がめちゃくちゃ可愛いですこれちょっとあの私引っ越してからこの服を着る系の動画を初めて撮ってマジであのどうやって見せたらいいのか迷子なんですけどこんな感じですこんな感じめっちゃ可愛い閉じるより開けてきた方が可愛いかもねこれ本当はセットアップになってて同じツイードの素材のタイトスカートみたいなのもあったんですけどセットアップで着るのめっちゃ可愛いと思って最初スカートも買おうと思っててだけどねなんかツイードのセットアップってお姉さんっぽすぎて私には似合わなかったので上のこのブレザーだけ買いましたロングのワンピースとかにこれだけ羽織ったりとかあえてデニムとかと合わせても可愛いと思うこれめっちゃ可愛いねお気に入り全部お気に入りじゃんって思うかもしれないけど今回ザラ可愛すぎて私今説明で息切れしちゃうくらい本当に全部可愛かったのこれでもね結構我慢した方なんだけどマジで可愛い今季久しぶりに買っちゃったもんなんかザラさ一時期から値上げしたって思うくらいえ高くないみたいな思うことが多くてあんまり買ってなかったんだけど今季は買っちゃいましたはい続いてがじゃん
こちらの白のニットですこれはねネットで可愛いと思って目星をつけてたものなんですけどめっちゃ残り少なかった3つくらいしかなくて襟付きのデザイン私大好きでこういう大きいポッケとかも大好きなのでゆるっとした感じが可愛いと思って今履いてるミニスカートだったりとかなんかチェックのスカートとかあとデニムとかと合わせても着れそうだし万能だなと思って購入してみました着てみますはい着てみるとこんな感じですこんな感じ結構ゆるっとした感じで私今回 M サイズを購入してだいたい腰骨くらいですねこのぐらいの長さちょっと前が短くなっているのも可愛いなと思います前短いとボトムスと合わせやすいのとデニムだったりとかミニスカートどっちにもすごく合わせやすいのでこれがねまっすぐだと前をインしなきゃいけなかったりするんだけど前短いデザインはそのまま着られるから可愛いこの襟とかも結構さ大きめでいい感じじゃないこのポッケも大きめリブも太めなのが私はいいなと思いましたなんか燃え袖にすると可愛いよねとか言ってあんましないんだけど私<笑>こんな感じで可愛いなんかシンプルにこういう黒のミニスカートだったりとかこれにブーツとかなんかアクセントのあるソックスだったりとかデニムと合わせてポニーテールとかしてあげても可愛いと思う可愛いねこれ結構生地分厚めなのであったかいと思いますはいそしてラストじゃじゃーんこちらのブルーのニットのカーディガンを購入しましたこちらは M サイズですこれもネットでもう目星,目星をつけていたの<笑>もう絶対買うと思って私の大好きなこの淡いブルーでちょっとくすんでるんだけどカラーがで生地もこのちょっとモフモフとしたモヘアのような生地感が超可愛いと思ってカーディガンとしてもトップスとして着ても可愛いしもう本当に一目惚れでした S サイズでも良かったんだけど結構ねタイトめな感じだったので M サイズを購入してみました丈がちょっと短いのでハイウエストのデニムだったりとかこういうスカートであの黒で締めてあげても可愛いしとことんガーリーにあの白のワンピースにこれカーディガンとして羽織ってあげたりとかしても可愛いと思うめっちゃ可愛いこれ伝わってほしいこの網目も可愛いボタンも可愛い着てみますはい着てみるとこんな感じですめっちゃ可愛くないほら色も形も超可愛い使いやすい形だしデコルテラインも開きすぎず閉じすぎずって感じなので顔周りをほっそり見せてくれていいと思いますこうねギリ鎖骨が見えるくらい見えるか見えないかくらいのラインがすごく小顔に見えるのでおすすめ春まで着られるし今だったら中にシャツとか着て襟出して着ても絶対可愛いよね絶対その着方しよう私最近リボンのヘアアレンジとかもハマってるのでそれでめっちゃガーリーにしても絶対可愛いしやばこのミニスカートとも合います色味伝わるかなちょっとブルーグレーっぽい感じですということで以上が今回の私のザラでの購入品になります久々のザラの購入品紹介だったけどいかがだったでしょうか今回は結構ガーリーめなお洋服が多かったんじゃないかなと思いますがまだまだ冬から春にかけての今季のザラのお洋服めちゃくちゃ可愛くて気になってるもの他にもあるのでまた追加で買ったりしたら動画でも紹介していきたいなと思いますそれでは最後まで見ていただきありがとうございましたこの動画が少しでもいいなと思っていただけたり参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンコメントの方もよろしくお願いいたしますそれではオチユラノでしたバイバーイ